kung papasok kayo may reselling ngayon guys, um, keep that in mind na maraming kompetensya. Mahirap umangat sa reselling ngayon kasi syempre... Oh! Oh! What is up potatoes? What's up sa inyo mga patata? So, bago ang lahat guys, bago ang lahat. Kamusta yung ano natin, yung setup natin? Mas maganda ba? Let me know guys what do you think. I'd love to hear kung ano yung sa tingin nyo mas maganda yung dating setup ba or yung ngayon, di ba? So, let me know guys, let me know. Bago natin simula ng topic natin for today, which is reality of being a reseller. Gusto muna yung shoutout yung mga taong to. Gusto ko yung shoutout si Brian Angelo Benito. Shoutout sa'yo, my guy. Gusto ko yung shoutout si Aaron Paul Santos. Shoutout din sa'yo. Uh, Brandon Bautista. Brandon Bautista. Shoutout sa'yo yung mga tatlo kayo. Um, shoutout sa'yo yung tatlo. Uh, thank you sa pakikinig guys. Thank you sa pagsuporta sa channel natin. And ang topic natin ngayon guys is the reality of reselling. So yun, let's talk about it guys. Let's talk about it. Um, ano ba ang isang buhay ng isang reseller? Ano ba ang buhay ng pagiging reseller ng sapatos? Um, in general to guys, in general, basta reseller, pasok to, di ba? So game, simulan natin. Number one, reality of being a reseller is it's not a constant earning guys. It's not a constant income. So compared sa compared sa being employed guys, what do I mean by this is ito yung ano, kapag every 15th and 30th of the month may kikitain ka. So sa reselling guys, hindi ganun. Hindi ganun sa reselling guys kasi syempre, um, wala naman tayong proper job, di ba? Hindi hindi ito yung corporate world, di ba? Hindi ito yung corporate world. You have to, you can you can work as long as you can. Hawak mo oras mo. Wala kang boss. Ikaw, you have your own boss, di ba? Yun yung sarili mo yung boss mo. Wala kang kailangang sunding mga tao. Hawak mo yung oras mo, di ba? And there's good and bad things sa ganun guys, di ba? Pero um, gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag pinasok yung reselling and in-expect nyo na kikita kayo every now and then, di ba? Every now and then. Kumbaga, kung baga, kung in-expect mo na constant yung kita mo sa reselling is, I wouldn't say na ganun kasi syempre, um, you have to make sales to make money, di ba? So, yun yun. Um, kasi syempre kasi kapag sa ano, di ba? Kapag sa office job ka, pwede mo namang mat pwede ka matulog sa office, di ba? Tapos, hindi mo lang yung day ng sahod, tapos kikita ka na, di ba? Pero sa reselling, guys, you have to grind, di ba? You have to grind. You have to grind. You have to do something. Depende sa'yo. Depende sa'yo kung ano kakikita. Yun yun. Number two, guys. Number two, not everyone is gonna support your reselling career. So, sa una, guys, ganito talaga. Tandaan nyo, guys, sa una, ganito. Um... Sad to say, my parents were, were not supporting me sa, ano, sa reselling dati. Pero ngayon, guys, full support na sila. So, yun nga, dati, guys, kasi ganito yan. Ganito yan. Sabi ko sa parents ko dati na, dad, um, after graduation ko ng college, guys, sabi ko sa parents ko na, I would stop working muna. Um, gusto ko muna mag-chill. Gusto ko muna mag-chill. Siguro mga month or two para, alam mo yun, live my life muna. Kasi I've been studying for 21 years, diba? And... Alam mo yun, full aral, full plates, puro, puro art, puro... Alam mo yun, kumbaga napagod na ako guys, napagod ako. And sabi ng dad ko sa akin is, he's not all about it guys. Sabi niya, um, I'm this age, nag-aaral pa rin ako, pero tinatamad ba ako? Hindi. And I get his point guys, I get his point. Kasi syempre, pinag-aaral niya ako sa mga magagandang university, di ba? Pinag-aaral niya, pinag niya ako sa magagandang school, binigyan niya ako ng baon, non-stop, di ba? And... He expects me to have a proper job and I get his point, diba? I get his point. Pero syempre nagkaroon kami ng ano doon, nagkaroon ng discussion, kasi diba? Kasi syempre papasok yung career reselling. Gusto ko i-full time guys dati, gusto ko i-full time kasi sobrang laki ng pera compared sa pagiging employed. Eh sobrang lead guys, hindi pa ako pagod, hindi pa ako pagod sa byahe, hindi ako puyat, yung mga ganun guys. Pero downside ng pagiging isang reseller is syempre walang laman resume mo. So ano yung sulat mo sa resume mo? Nag-resell ka ng ganito, diba? Some companies would not consider that as ano, di ba? As in a real work, di ba? So, yun. Keep that in mind lang. Keep that in mind. Number three, reality in reselling, guys, is prices will go up and down. So, reselling, guys, ang reselling ng shoes is parang stock market. Some shoes will go up, some shoes will go down, di ba? Ito para sa akin to, ah. Yung mga ibang reseller, nagsistock sila and sometimes they win, di ba? Sometimes they win. Sobrang laki ng kikitain nila. Pero ako kasi, guys, I'm the type of reseller na gusto ko yung pera ko yung umiikot palagi. So kung, kung friend ko ako sa Facebook, mapapansin nyo na hindi ako bumibili ng malalaking pairs yung mga Travis Scott, yung mga Off-White, yung mga ganyan. Kasi guys, um, medyo malaki yung puhunan. Malaking puhunan guys. Let's say mga 50k plus, di ba? And I expect ko na syempre kapag 50k yung, yung puhunan mo, dapat ang laki na ang tubo mo, di ba? Pero kapag 
let's say, dapat yung mga tubo mo dun, mga 70k, 20k, di ba? Sa akin kasi guys, mas nagpo-focus ako sa mga ano, mga small, small things para mas mabilis ko mabenta, mas mabilis ko maikot yung pera, di ba? Yun guys, keep that in mind lang na kapag nag-resell kayo, di porket nabili mo to, mas mas mabibenta mo ng mahal, di ba? Hindi ganun yun. Merong mga times na magkakamali ka sa investments, Alam ba, hinold mo ng matagal itong shoe na to, SBB. Yung sa akin guys, mali ko yun kasi SBB biglang tumaas, di ba? Pero yung iba, syempre nag-hold. Nag-hold sila na SBB. So yun, ang taas na ngayon. Pero yung sa akin guys, kung nakikita nyo naglalaro yung mga prices, parang stocks nga, di ba? Parang stocks yan, prices will go up and down. So, pag pinasok nyo yung reselling, keep, just keep that in mind, di ba? Maging smart kayo sa pag-invest ng shoe, maging smart kayo sa pag-hold kung ano yung mga dapat nyong i-hold ng mga sapatos. Diba? So yun, there's that. Another thing sa reality ng reselling is you don't always win guys. You don't always win. You don't always have to win guys. You don't always have to win. Hindi kailangan palagi ikaw yung lamang. Um, hindi palaging dapat nananalo ka. Kasi syempre guys, ganito yan. Sa reselling kasi, ito yung reality ng reselling guys. Um, You have to keep your money rolling. Ito yung palagi yung sinasabi. Ito yung, ito yung motto ko basically, diba? Kasi guys, kapag ini-aim mo palagi manalo, may mga malalamangan kang mga tao and it's not bad, diba? It's not Depende lang siguro sa tao. Pero sa akin guys, kasi kung, kung ipagpapalit ko yung let's say 2,000 na tubo ko, kesa sa connection ko sa tao na to, di ba? Siyempre guys, kapag tinubuan mo ng malaki yung isang tao, may great possibility na hindi na sila makikipag-deal sa'yo. Siyempre kasi di ba, nalugi nga sila sa'yo, di ba? So para sa akin, alam mo yun, parang, sige okay lang bro, um, kahit even na lang tayo para, alam mo yun, to, to make connection, di ba? Mali mo, maging kaibigan ka niya, or maging matulungan ka niya at some point in life, di ba? Pwede yun. Yun guys, no, ang reality ng reselling is you, you don't always have to win. Hindi palagi dapat ikaw yung lamang, kasi kapag ganito yung, ganito yung mindset mo guys, no? Maraming mahi-hate sa'yo, isipin nila na ay, mahirap makipag-deal dito, ayaw nyo magpatalo ayaw yung magpalamang, yung mga ganun guys. So, mas importante sa akin yung connection. Mas importante sa akin yung connection na, alam mo yun, baka makatulong siya at some point in my life. And, it happened sa akin guys, nangyari yun, nangyari yun. May mga days na, may mga, may mga deals guys na natatalo ko. There are deals na natatalo ko. Pero okay lang yun guys, kasi kapalit naman nun is connection, di ba? Connection, word of mouth kung tawagin nila. Siyempre, kapag nakilala ka ng reseller na to, may kwento ka niya ka sa reseller na to, di ba? Tapos yung reseller na yun, pwede kang malapit sa kaibigan niyang reseller, di ba? So yun guys, that, just keep that in mind na hindi palaging ikaw yung panalo. And last thing guys, last thing, um, reality na pagiging isang reseller ngayon is, ngayon 2020 is sobrang dami ng reseller guys. And it's not bad, di ba? I'm happy, I'm happy na masaya ako na marami tayong resell community. And at some point, may isip mo guys, do, kung dati, yung dati guys, parang magkakakilala lang kaming mga reseller. Siguro way back 2016. Siguro kilala kong reseller lang guys, below 20 lang. So nakakatawa guys kasi sobrang dami nang natuto mag-resell ngayon. And it's good guys, it's good. Ma mas maganda yung competition. And I'm glad na nag-resell ako dati pa. Nag-resell ako sa dating part kasi syempre uh, marami akong natutunan, marami akong nakilala, di ba? Kung papasukin mo yung reselling ngayon guys, um, keep that in mind na maraming kompetensya. Mahirap umangat sa reselling ngayon kasi syempre ang dami mong kalaban, ang dami mong kaagaw sa mga deals, ang dami mong kaagaw sa mga customers, di ba? So just keep that in mind guys na so Sobrang daming reseller ngayon. Um, marami nang magagaling. Maraming magagaling guys. Maraming magagaling. Maraming may connections. Maraming may mga may mga backdoor connections. Yung mga ganyan guys. Diba? So, pero guys, ito, tandaan nyo. Kapag, et, pag pinasok yung reselling guys, pag nakita nyo na yung nalaman nyo na itong mga to lahat, it's gonna be fun guys. It's gonna be fun. I'm telling you that na sobrang saya. Sobrang saya mag-resell guys kasi ang dali ng pera. Ang bilis kumita. Ang bilis mapaikot. Yung mga, yung mga sapatos mo. Pwede mong gamit gamit di ba? May unlimited shoes ka, kumbaga. Ang dami mong makikilala mga friends, ang dami mong makikilala mga tao. You have to go to places na, alam mo yun, mga shoe collection ng iba, shoe collection ng mga ibang tao, makikita mo. Tapos, yung, yung fun dun, guys, is yung ano, yung fun dun, guys, is yung fact na, alam mo yun, yung hunt na tinatawag. Kasi, syempre, kapag may customer ka, gusto mo ipahanap to, di ba? Syempre, hanapin mo, kausapin mo to, tapos kausapin mo yan, yung mga ganun guys, masayo, para sa akin masayo yun, kasi nakaka-build ka ng connection constantly, and sa akin guys, okay na yung tubo ko, kahit 1k, 2k lang, ganyan, as long as I'm having fun, as long as na masaya ako sa ginagawa ko, wala akong siniscam na ibang tao, diba, it's fun guys, it's fun, yung reselling, yung, yung paganda ng sapatos, yung mga ganun factor guys, masaya mag-resell, masaya mag-resell, it all comes down to, ano, having fun guys, kasi kapag yung utak mo is nasa pera, alam mo yun, ma-frustrate ma ka, syempre guys, kasi sa start 
pa lang na reselling business mo, um, yung utak mo is nasa pera, mafo-frustrate ka kasi maliit, maliit yung kita guys. Lalo na ngayon, sobrang dami ng kakompetensya, sobrang dami ng tao, sobrang dami ng reseller, diba? So kapag yung utak mo is nasa pera lang, may hirap ka talaga guys. Um, enjoy mo lang, enjoy mo lang, diba? Masaya naman na yung resell guys, masaya mag-resell. So yun, um, sana tutunin yung mga, mga pinagsasasabi ko, pinagkikwento-kwento ko sa inyo, diba? And dito kwentong barbero guys, totoo itong mga to. I know this from experience, diba? And so yun, sana natutunan yung video natin and see you na naman sa susunod na video guys. Salamat sa pananood and peace out guys. Peace out.